ഹലോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം വത്സാസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റോടും കൂടിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നതും വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാവർക്കും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്നാലും അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഓക്കെ അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർ ഇത് കണ്ടോളൂ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയുടെ അളവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം അത് ഏത് കപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഏത് കപ്പ് ഏത് സൈസിലുള്ള കപ്പാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ഏത് രണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉഴുന്ന് പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ ഉഴുന്ന് നേർപകുതിയാണ് അതേ കപ്പിന് കൊണ്ട് തന്നെ നേർപകുതി ഉഴുന്ന് എടുത്തിരിക്കണം എന്നാൽ ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മാവ് പൊങ്ങിയും വരത്തുള്ളൂ ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തത് ഈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു കപ്പാണ് എൻ്റെ പച്ചരിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അളന്നിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കപ്പാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് തവി ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് തവി ചോറ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അരി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അര കപ്പ് ഉഴുന്നും ഒരു തവി ചോറും ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാ തവി ചോറിടാം ഒരു കപ്പ് ഒരു തവി ചോറിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ രണ്ട് തവി ഇത് എൻ്റെ ക്രമമാണ് ഈ ഒരു തവിയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും എല്ലാം എടുക്കാറുള്ളത് ഇഡലിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറി അരയ്ക്കും ദോശയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ടായിരിക്കും അത്ര മാത്രം വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇഡലിയും ദോശയും തമ്മിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡലിക്കും ഇഡലിയും ദോശയും തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അരി കുതിരും അരി ഉഴുന്നും കുതിർന്ന് വരാൻ വെറും ആറ് മണിക്കൂർ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇട്ട് രാവിലെ ഇട്ടേച്ച് പോയതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എട്ട് മണിയായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നേരമാണ് അരയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടിയത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എത്രയോ കുതിർന്ന് കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കഴുകി വാരി എന്നാൽ വെള്ളമെല്ലാം തോർന്ന് എടുത്തിരിക്കുവാണ് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് അരി ഉഴുന്ന് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്ക കുതിർക്കാം രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കി ഇടുവൊന്നും വേണ്ട പലർക്കും സംശയമുണ്ട് രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ടാൽ ശരിയാവുമോ രണ്ടായിട്ട് കുതിർക്കണോ രണ്ടായിട്ട് അരയ്ക്കണോ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർന്നിരിക്കണം അതിൽ കൂടുതലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അരച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിനരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അരി ഉഴുന്നു അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം ഇത് അതിന് വേണ്ടി ഇനി ഉപ്പിടാനൊന്നും വേറെ സമയമൊന്നും എടുക്കണ്ട ഇത് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് അരയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ അരയ്ക്കുന്ന വിധം പറയാം വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ അടുക്കളെ തയ്യാറാക്കുന്ന ദോശയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് തവി ചോറാണ് ഒരു ഒരു പരന്ന സ്റ്റീൽ തവിക്ക് രണ്ട് തവി ചോറാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതേ അളവ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മിക്സിയിലിട്ട് ഞാൻ അരയ്ക്ക അരയ്ക്കുന്ന വിധം കൂടെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചോറ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു ഉഴുന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് അരിയും കുതിർത്തതിനകത്ത് ഇട്ടു
ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത അരിമാവാണിത് ദോശയ്ക്ക് അരച്ചെടുത്തതാണ് വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അരയ്ക്കണം ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരയും വേണം അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ലൂസും ആയിരിക്കണം ഇഡ്ഡലിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അരയും വേണ്ട കുറുകിയിരിക്കണം ഇത്ര ഉള്ളു വ്യത്യാസം സെയിം അളവാണ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ചോറും ദോശയും ചോറും ഐ മീൻ അരിയും ഉഴുന്നും എല്ലാം ഒരുപോലാണ് എടുക്കുന്ന അളവും ഒരുപോലാണ് അരയ്ക്കുന്ന മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നിന് ലൂസായിട്ട് അരയ്ക്കണം മറ്റേത് കുറി അരയ്ക്കണം കണ്ടില്ല ഈ ദോശയ്ക്ക് അരച്ച നാളെ വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ടരയായി ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റിലിത് ഇന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ഇത് പുളിച്ച് പൊങ്ങണം പൊങ്ങുന്ന വിധം കൂടെ പറയാം ഓക്കെ ഇത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മാവൊന്ന് നാക്കെ തൊട്ട് നോക്കുക മാ ഇതോ ഇഡലി ദോശയുടെ മാവ് ഒരുപാട് പുളിക്കരുത് ഒരുപാട് പുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ കൊള്ളില്ല സകലം പുളിയെ ആകാവൂ അതുപോലെ തന്നെ മാവ് പൊങ്ങേം വേണം മാവ് പൊങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരിയാവത്തില്ല മാവ് പൊങ്ങേം വേണം അതുപോലെ ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി വെളിയിൽ പുറത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് ശകലം പുളിച്ചെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കണം ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കത്തൊന്നുമില്ല കുറേച്ച കുറേച്ച ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കും രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഞാൻ അരയ്ക്കുന്ന മാവ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാറുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടര ആഴ്ചയൊക്കെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ അരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് മാവ് പൊങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊങ്ങി പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് പുളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളിച്ച് ഉച്ച വരെ ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ മാവ് ഇവിടം വരെയൊക്കെ ആവണം റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കറക്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തണുപ്പ് സമയത്തേ ഉള്ളൂ പുളിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ അടച്ച് തവിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അടച്ച് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം നാളെ രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇത് പുളിക്ക് പുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാവ് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കാനെ കൊണ്ടുള്ള ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് രണ്ട് തപ്പി ചോറ് വളരെ ലൂസായിട്ട് അരയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കുക കുറി പോകുന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ദോശയ്ക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ടിരിക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയാവും മാവ് പൊങ്ങിയിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാവും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം മാവ് പുളിക്കാൻ ഇനി ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വേണം അത് അവരവർക്ക് അവരോരെ അവരുടെ റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് പുളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കരുത് ഞാൻ അടച്ച് ഇങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങ് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ദോശയ്ക്ക് അരച്ച് വെച്ച മാവ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ച് വെച്ചതാണ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇളക്കി കാണിക്കാം രാവിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മാവ് പൊങ്ങിയത് മാവിന് പുളിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മാവ് നല്ലപോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് മൊത്തം വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മാവ് റെഡി ആവുന്നത് ഇതേപോലെങ്കിലും മാവ് പൊങ്ങണം എന്നാൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മാവ് പൊങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ദോശയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പഞ്ഞി പോലുള്ള ദോശയായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടല്ലോ
ചെറുതായിട്ട് തീ കൊടുത്തു ഒരു ലോയിലിട്ട് പോണ് ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ട് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാവൂ ഒരുപാട് ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാവുകയും വേണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കുവാണ് ഞാനിത് ദോശയ്ക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ദോശ അപ്പം ഒക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ശകല ഓയിൽ തേച്ചു ഒരു കവി മാവ് ഇച്ചിരി പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് രീതി വേണേലും ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ സകലം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് മാവ് എപ്പോഴും ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കാവും ഏത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും മാവ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കണം അന്നേരം മാവെല്ലാം ഒരുപോലെ കിടക്കും ഈവൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും മാവെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ദോശ നല്ലത് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റും അടിയിലോട്ട് ഹാർഡും ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീ കൂടിപ്പോയി എന്നൊരു സകല ഓയിൽ ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ദോശയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അന്നേരം സകല ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു സൈഡ് മൊത്തം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാവൂ സകല അങ്ങേ സൈഡ് സകലം വേവാനുണ്ട് ഒരുപാട് വലുതായിട്ടുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഒഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി തിന്നായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന മാവ് കറക്റ്റായാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ അതേപോലെ നല്ലതായിരിക്കും മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് അഴുക്ക ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ദോശ ശരിയാവത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്ത് കാണിക്കാം ഓരോ സൈഡ് ഒരു സെക്ക അടുത്ത സൈഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യ ചുട്ടെടുത്ത ദോശ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് അത്ര ശരിയാവത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അടിച്ചു വിടുന്നതാണ് ശരിയാവുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദോശ തന്നെ ശരിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചുട്ടെടുക്കുക എത്ര വേണം നമുക്ക് അത്രയും ചുട്ടെടുക്കാം അടുത്ത തന്നെ ഒഴിക്കുവാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണിത് അത് തിരിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മുറിഞ്ഞു പോകും ഒത്തിരിയും കനം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ദോശ കണക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം ഒരേ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെക്കുക ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നടക്കും സൈഡിലെല്ലാം പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് റെഡിയായി ഒരുപാട് മൊരിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ച് നേരം കൂടെ ക്രിസ്പിയായിട്ട് അങ്ങ് നിറം എല്ലോ നിറത്തി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ചുട്ടെടുത്ത ദോശയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ എന്തോ ഓരോ സോഫ്റ്റ് ആണെന്നും 
Ina iu, udah sedih leh, ni urikin entiran cuci cuci ni, nama kita tera, naira mana yang kita doa sa, wai naira mana yang kita alim, ada anggur mana yang urikin main dia, ni alam kita lada orang ngau ada itu doa sa, abang ni main dia orang ni cuci ni tak. चंडा की करना प्रत्येक चोली वो ही लोग चंडा की करना वाला करना वाला ऐसा सॉफ्ट टाइप के में करिया लोग वो ही लगता है ना लगा है ना Oh, yang anda kalau kani kena windu windu, ini dia softness, mawu puli cipungi ini dia softness, mawu ni puli illa kat top, mawu ni puli illa, macam mawu pungi ni ulu, malah macam ni dia, untuk puli cipungi ni ulu, macam mawu ni puli illa. Ini ini itu macam mana? Puli beri, korang cipta orang orang kat beri korang cipta macam mana? Ini alat pantar mana ni korang cipta, ane ni tu boleh mawu ni puli illa. Ceria puli doa sekebaya na ceria dah itu ulu, apa yang lengan kita lihat la. Orang ni dumper ni jangan engkau kain kau ente softness.
ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും അങ്ങ് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മാവും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ മാവും അതുപോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാവ് പക്ഷേ ദോശയ്ക്കൊരു ശകലം പോലും പുളിയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയും കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ദോശ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാവ് അരച്ച് അതേപോലെ മാവ് പൊങ്ങുന്നിടം വരെ നോക്കിയിരുന്നതിന് ശേഷം ചുടുക നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഞാനിത് ഇക്കോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഓരോ ദോശ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആവണമെങ്കിൽ ഉലുവായും ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ചിലർ ഉലുവ ചേർക്കും ഞാൻ ഉലുവായ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഗുലർ പച്ചരിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പച്ചരി ഒന്നും വേണ്ട ഇഡ്ഡലി പച്ചരിയും ദോശപ്പച്ചരിയും അതൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പോകേണ്ട നമ്മുടെ സാധാരണ പച്ചരിയും കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കലക്കി വെക്കുന്ന മാവ് അതേ ക്രമത്തിൽ അളവിലും നമ്മൾ അതുപോലെ വെച്ചാൽ ഇതേപോലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ദോശ നിങ്ങൾക്കും തയ്യാറാക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് വളരെ ക്രിസ്പിയാണ് ക്രിസ്പി വളരെ സോഫ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ രാവിലെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഉള്ള സോഫ്റ്റ് ദോശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ബായ്